Menikahi Gadis Desa Bab 39 Di Gedung Agung Jaya Group Dila berlari cepat menuju ruangan Ivan, sesaat setelah dia menerima salah satu laporan dari pengurus gedung apartemen yang tidak jauh dari Universitas Binajaya. Tuan, Dila memberikan laporan yang dia bawa pada Ivan. Menurut laporan pengurus di sana, pengacara Nizam meminta izin pada pengurus, apartemen yang dia miliki akan dihuni oleh seseorang. Bukankah hak Nizam menyerahkan apartemennya, atau menyewakannya, hanya saja dia ikuti peraturan yang berlaku? Memang begitu tuan, pengacara Nizam juga mengikuti peraturan, tapi yang akan menempati apartemen itu Nona Diana. Bukankah Anda juga mempersiapkan satu unit apartemen untuk Nona Diana di sana? Ivan terdiam mengetahui Nizam akan meminjamkan apartemen miliknya pada Diana. Mungkin Diana lebih nyaman menerima bantuan dari Nizam dibanding diriku, mereka sudah mengenal cukup lama, sedang denganku Diana baru mengenal setelah kami bertunangan. Tidak masalah jika Diana mau. Pengacara Nizam meminta perbaikan pada beberapa bagian di apartemennya. Kamu urus semuanya, Dila. Buat apartemen Nizam senyaman mungkin untuk Diana. Apa yang kamu butuhkan untuk di apartemen Nizam? Ambil saja dari unit yang aku sediakan untuk Diana, untuk menghemat waktu. Baik tuan. Kalau begitu saya mau ke gedung itu untuk mengawasi beberapa perubahan di sana. Dila segera pergi meninggalkan ruangan Ivan. Universitas Binajaya. Russell mulai menyusun rencana untuk mewujudkan keinginan Diana. Mereka sama-sama bekerja keras mencari tahu tentang perusahaan keluarga Bramantio. Russell menyandarkan punggung di sandaran kursi. Aku tidak habis pikir, Diana. Bukankah kamu anak kandung dari salah satu putra Bramantio? Walau ayahmu sudah tiada, tapi kamu adalah bagian keluarga Bramantio, kenapa mereka sesdis ini berusaha membisimu? Tanyakan saja langsung pada mereka, sahut Diana. Malam menyapa kota itu, Diana menyerahkan semua urusan itu pada Russell. Ting! Suara pesan yang masuk menghentikan langkah Diana, dia segera membaca pesan itu. Diana, malam ini kamu menginap di apartemenku saja, jaraknya sangat dekat dengan Universitas Binajaya, hanya berjalan kaki sebentar kamu sampai di blok itu. Nizam memberikan lokasi gedung apartemen yang dia maksud. Kopermu sudah kuantar ke sana, Pihak apartemen juga sudah memberi izin. Diana segera mempercepat langkahnya menuju apartemen yang Nizam maksud. Saat Diana keluar dari gedung, terlihat riak hujan mulai turun. Merasa jaraknya tidak terlalu jauh, Diana tetap berjalan menerobos riak-riak gerimis yang turun. Diana berjalan begitu santai, membiarkan setiap tetesan gerimis menyapa tubuhnya, Tiba-tiba ada seseorang yang memayunginya. Diana menoleh ke sampingnya. Dia sangat terkejut melihat Ivan. Kenapa kamu di sini? Tanya Diana. Kamu kenapa hujan-hujanan malam-malam begini? Ivan balik bertanya. Tujuanku sangat dekat, Nizam meminjamkan apartemennya yang ada di gedung itu untuk kutempati. Diana menunjuk salah satu gedung yang menjulang tinggi. Tujuan kita sama, aku juga mau ke gedung itu. Ivan menunjuk bangunan yang sebelumnya Diana tunjuk. Kenapa? Banyak hal yang harus aku selesaikan di universitas, jadi aku memutuskan untuk menginap di apartemenku yang ada di sana. Supaya aku tidak kehabisan waktu hanya untuk belak-balik ke sini. Diana dan Ivan berjalan bersama menuju gedung tujuan mereka. Plap, gelegar, kilatan kilat dan suara petir yang menggelegar membuat Diana terkejut dan sontak mendekap Ivan. Ivan terdiam di dekap Diana. Kamu takut petir? 
Tanya Ivan lembut. Diana sadar dia mendekap Ivan, perlahan dia melepaskan dekapan, tidak, aku hanya terkejut. Ivan tersenyum. Dia melingkarkan sebelah lengannya di pundak Diana, menarik tebu wanita itu agar berdekatan dengan tebuhnya. Ya, mana mungkin wanita hebat sepertimu takut dengan petir, tapi izinkan aku mendekapmu sampai ke tempat tujuan kita. Sepanjang perjalanan sebelah tangan Ivan mendekap Diana, sedang tangan yang satunya memegang payung yang melindungi mereka dari tetesan gerimis yang terus membasahi permukaan bumi. Diana dan Ivan sampai di gedung yang mereka tuju. Diana berjalan mendekati dia receptionis di sana. Permisi mbak, ada titipan untuk saya. Atas nama Diana, ucapnya. Diana memberikan kartu pengenalnya. Sebentar ya mbak. Cepat mbak, dia sudah lelah seharian kuliah dan membuka apartemen Nizam. Ivan juga mengikutinya. Diana tercengang melihat keadaan apartemen Nizam sama persis dengan desain apartemen Ivan. Bagaimana bisa apartemen ini sama persis seperti apartemenmu? Tanya Diana. Pekerjaan Dila, aku hanya memintanya mempersiapkan ruangan ini agar kamu nyaman, apa yang dia kerjakan aku juga tidak tahu. Diana masih melihat-lihat semua sudut apartemen Nizam. Sana mandi, aku akan meminta seseorang untuk mempersiapkan makan malam untuk kita. Diana menganggukkan kepalanya. Setelah Ivan pergi Diana segera menuju kamar dan mencari kopernya. Saat Diana asyik mengeluarkan keperluannya, tiba-tiba suara deringan handphone menyita perhatiannya. Diana segera meraih handphonenya, terlihat nama Pak Abi Mayu di identitas pemanggil. Diana segera menggeser ikon yang berwarna hijau. Iya pak. Diana, aku baru saja mempelajari motif dari dampak letkan itu. Sangat jelas letkan itu mentargetkan dirimu. Tenang saja Diana, aku akan mengusut kasus ini dan mencari siapa pelakunya. Terima kasih pak. Bagaimana keadaanmu Diana? Aku baik-baik saja pak. Syukurlah, tingkatkan kewaspadaanmu, dan jaga dirimu. Terima kasih, Pak. Diana dan Pak Abimayu menyudahi pembicaraan mereka. Di asrama laki-laki yang ada di Universitas Binajaya. Beberapa mahasiswa berkumpul di salah satu sudut asrama yang biasa mereka jadikan tempat untuk berkumpul. Sebagian besar mahasiswa di sana membicarakan Diana dan kecantikannya. Bagiku, Diana adalah mahasiswi tercantuk di universitas ini, dia sangat serasi kalau bersanding dengan Lukas, ucap salah satu mahasiswa. Kamu benar sekali, Diana cantik, bersanding dengan Lukas mahasiswa paling tampan di sini, selain tampan Lukas juga memiliki prestasi yang baik tambah yang lainnya baik apanya aku memang bukan orang baik tapi di mataku Diana hanyalah seorang jalem selalu kas jaga ucapanmu Lukas tegur tabi tabi sangat emosi dia langsung mencengker em kerah ke meja Lukas tidak ada yang pantas menjadi pendamping Diana di antara kalian semua selah tabi Mendengar ucapan Tabi, Lukas kesal, dia segera menepis cengker men tangan Tabi, dan menghempas kasar tangan itu. Terus yang pantas siapa? Dirimu. Lukas mendorong pelan tebuh Tabi. Aku memang tidak pantas untuk Diana, karena bagiku Diana bagai berlian, tapi aku akan membuktikan diri kalau aku pantas untuk mendampinginya. Membuktikan dengan apa? Kamu hanyalah premen di universitas ini, tapi sepertinya kalian berdua pasangan serasi, ledek Lukas. Lukas tersenyum sinis. Bahkan sangat serasi, premen dan jaleng, sangat serasi. Ledek Lukas lagi. Jaga bakotmu. 
Maki Tabi. Kau mau apa? Pukul aku. Ayo sini. Tantang Lukas. Tabi dan Lukas sama-sama tidak bisa mengontrol emosi mereka, sehingga mereka terlibat perkelahian sengit, serangan dari Tabi hanya mengenai sedikit bagian tebuh Lukas dan membuat sisi BBR Lukas berterah juga memar di beberapa bagian wajahnya, sedang Tabi terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Pak Abimayu masih sibuk berkutat di depan komputernya, dia berusaha keras mencari tahu tentang letkan itu. Tiba-tiba deringan handphone membuyarkan konsentrasinya. Pak Abi menyudahi kesibukannya dan segera menerima panggilan telepon tersebut. Terlebih panggilan itu dari rumah sakit Healthy and Spirit. Halo selamat malam, sapa Pak Abi. Seseorang yang berada di ujung telepon sana menceritakan perihal yang terjadi, kalau anaknya dirawat di rumah sakit. Baiklah. Secepatnya saya akan ke sana. Setelah menyudahi sambungan teleponnya, Pak Abi bergegas menuju rumah sakit Healthy and Spirit. Sesampai di ruang perawatan Tabi, Pak Abi duduk di kursi yang ada di dekat erjang Tabi. Tatapan kemarahannya tertuju pada Tabi. Dengan siapa kamu berkelahi? Tanyanya dingin. Lukas, sahut Tabi. Apa yang kalian ributkan? Aku tidak terima saat semua mahasiswa mengatakan Lukas dan Diana pasangan yang serasi. Kamu cemburu. Tapi tidak bisa menjawab pertanyaan ayahnya. Bukan begitu, Lukas juga menghina Diana. Diana saja tidak peduli dengan hinaan orang-orang yang tertuju padanya. Dia dianggap orang-orang wanita bodoh dan gila. Diana membiarkan semua itu. Aku tidak bisa diam saja mendengar Lukas mengatakan Diana wanita jaleng. Aku memahami kemarahanmu, tapi kuharap itu bukan karena kecemburuan. Pak Abi menatap Tabi dengan tatapan yang sangat mengintimidasi. Ingat Tabi, kamu ataupun Lukas sama-sama tidak pantas untuk Diana, kalian berdua memang hebat, tapi Diana adalah anugerah yang paling indah, dia hanya pantas bersanding dengan seseorang yang benar-benar istimewa. Bahkan sampai detik ini aku ragu, apakah Ivan pemuda yang tepat untuknya, ya walau aku tahu Ivan laki-laki hebat. Kurang apalagi aku ayah. Tabi menatap lembut pada ayahnya. Walau aku lebih muda dari Diana, Aku sudah membuktikan diriku dengan prestasiku. Tanpa nama ayah, tanpa campur tangan ayah, aku bisa lulus lebih cepat dari sekolah formal, bahkan di usiaku yang baru 18 tahun, aku sudah bisa masuk Universitas Binajaya. Kurang apalagi aku. Aku bekerja keras untuk membuktikan diri kalau aku pantas untuk Diana. Diana sudah bertunangan dengan orang hebat, Tabi. Hanya bertunangan, selama janur kuning belum melengkung, kesempatan untuk maju masih terbuka lebar. Ucap Tabi. Pak Abi sangat marah mendengar jawaban Tabi. Berhenti mengejar Diana, Tabi. Atau kau akan tenggelam di dalam lautan penderitaan yang kamu ciptakan sendiri. Tok, tok. Tok, suara ketukan pintu membuat ketegangan itu mereda. Masuk, ucap Pak Abi. Perlahan pintu terbuka, terlihat seorang perawat memasuki ruang perawatan Tabi. Pak Abi, dokter ingin berbicara dengan Anda. Pak Abi segera berdiri. Baiklah, saat ini juga aku menemui dokter, ucapnya. Pak Abi dan perawat itu meninggalkan ruang perawatan Tabi bersamaan. Tabi sendirian di ruangannya, dia memainkan handphonenya, seketika dia teringat Diana dan langsung meneleponnya. Apartemen yang Diana tempati. Diana terlihat sangat segar, dia juga sudah mengganti pakaiannya dengan piyama tidurnya yang berwarna hitam. Ting, tong. Mendengar suara bel, Diana segera berjalan menuju pintu dan membukakannya, 
Persis seperti dugaannya, itu adalah Ivan. Sudah mandi. Sudah, sahut Diana. Ayo kita makan malam dulu. Diana dan Ivan menuju meja makan, keduanya bekerja sama menyiapkan makanan yang Ivan bawa. Setelah semuanya tersaji, keduanya sama-sama menghadapi hidangan mereka dan perlahan mulai menyantapnya. Ivan terus memperhatikan Diana yang terlihat nyaman makan menggunakan tangan kirinya. Diana, kamu terbiasa makan dengan tangan mana? Kanan atau kiri? Aku bisa keduanya. Diana memperlihatkan kalau dia leluasa menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya. Suara deringan handphone membuat fokus Diana pada makanan buyar, dia segera meraih handphone ia, melihat tabi yang menghubunginya, Diana segera menerima telepon itu. Iya, sahut Diana. Diana, saat ini aku di rumah sakit, sebelumnya aku berkelahi. Tabi menyebutkan banyak hal tentang Lukas yang menghina Diana, tapi Diana malas mendengarnya, dia menaruh handphone ia di atas meja dan meneruskan kembali makannya. Di sana Tabi terus berbicara, merasa tidak ada respon, Tabi menyudahi panggilan telepon mereka. Setelah selesai menikmati makan malam mereka, Ivan bersiap meninggalkan Diana di sana. Apartemen yang aku tempati tepat di sebelahmu, kalau malas meneleponku, berjalan ke balkon dan panggil aku, aku pasti akan menemuimu, ucap Ivan. Diana masih diam dan hanya menganggukkan kepalanya. Apartemenku sebelah kanan, kalau kamu berteriak ke sisi kiri kamu memanggil Yuda, ucap Ivan lagi. Dia segera pergi meninggalkan apartemen Diana. Setelah Ivan pergi, entah kenapa ada yang kurang bagi Diana, Diana menuju kamarnya, mendengar handphonenya terus berbunyi, Diana meraih benda itu, terlihat banyak pesan dari grup chat yang dia ikuti. Terlihat yang paling aktif chat di sana adalah Malvin dan Nicholas. Sepertinya Tabi cemburu, karena semua mahasiswa mengatakan kalau Lukas sangat cocok dengan Diana, chat Malvin. Memang begitu adanya, Diana dan Lukas pasangan yang sangat serasi, menurutku, chat Nicholas. Aku juga sangat setuju kalau Diana dan Lukas, chat anggota yang lain. Kurasa Lukas menghina Diana, hanya karena menutupi perasaannya, siapa yang bisa menghindari pesona Diana. Diana sangat tidak nyaman membaca semua chat yang mengatakan dia dan Lukas pasangan serasi. Diana mengetik begitu cepat. Keserasian pasangan tidak diukur dari paras dan kepintaran, tapi rasa nyaman, dan aku tidak cocok dengan Lukas. Sesaat grup chat hening karena pesan Diana. Maafkan aku Diana, aku lupa kalau hubungan itu utamanya rasa nyaman. Chat Malvin. Nicholas juga mengirim pesan yang berisi permohonan maafnya. Diana menyimak semua chat yang ada dalam grup, perlahan dia memahami kenapa terjadi perkelahian antara Lukas dan Tabi. Diana mengetik pesan baru, dan dia kirim pada salah satu anggota grup lewat chat pribadi. Asrama laki-laki di Universitas Binajaya. Lukas sangat fokus membaca semua pesan di grup yang menyatakan dia dan Diana pasangan serasi, Lukas tenggelam oleh perasaan kesalnya, dia tidak membaca lagi pesan terbaru yang ada di grup. Ting. Notifikasi pesan pribadi yang masuk membuat ketenangan Lukas terganggu, tapi dia segera membuka pesan itu. Besok minta maaf pada Tabi, kalau kamu tidak mau minta maaf padanya, aku akan memaksamu dengan caraku. Satu lagi, kita berdua sama sekali tidak serasi sebagai pasangan. Membaca pesan dari Diana, Lukas semakin kesal, dia mementing handphonenya ke atas kasur. Apartemen yang Diana tempati. Diana tidak bisa tidur, 
Suara hujan yang turun begitu derasnya jelas terdengar membuat otaknya sibuk memikirkan Ivan. Dia terus terbayang berjalan di tengah gerimis dan Ivan mendekapnya erat. Diana mengambil buku dan duduk di tempat tidur. Hampir semalaman Diana tidak tidur, semalaman dia membaca buku dan memikirkan momen-momen yang dia lalui bersama Ivan. Perlahan sinar matahari mulai menerangi bumi, dan menembus celah-celah gorden yang ada di kamar Diana. Diana segera bangun. Baru saja dia keluar dari kamar, suara bel kembali terdengar. Diana yakin itu Ivan, dia segera membukakan pintu. Benar saja, wajah tampan Diana lihat kala pintu dia buka. Sarapan untukmu. Ivan memberikan satu nampan berisi menu sarapan dan segelas susu untuk Diana. Hanya aku. Rindu sarapan denganku ya. Goda Ivan. Narsis. Diana segera mengambil nampan yang Ivan pegang, dan kembali menutup pintu. Ivan tersenyum sendiri melihat tingkah Diana, dia segera melangkah menuju apartemen yang Yuda tempati. Di dalam kamar Diana. Diana membawa segelas susu menuju balkon, dia terus meminum susu itu perlahan sambil menikmati sejuknya udara pagi. Sesekali Diana melirik ke arah apartemen Ivan, berharap kedua matanya bisa melihat Ivan lagi. Fan. Diana terkejut mendengar teriakan yang menyebut nama Ivan. Saat dia menoleh ke arah suara itu ternyata itu Yuda, dia berada di balkon yang bersebelahan dengan balkon Diana. Ivan, ada yang diam-diam merindukanmu. Teriak Yuda lagi. Yuda, jangan bicara aneh kamu. Tegur Diana. Kalau kangen, bilang saja Diana, jangan malu, goda Yuda. Diana memasang wajah cueknya, dia terus meneguk susu yang ada di gelasnya. Yuda merasa kalah, karena Diana sama sekali tidak terpancing. Bagaimana kabarmu, Diana? Yuda berusaha merubah arah pembicaraan. Baik. Sejak kemarin malam hujan terus, membuat aku semakin tersiksa, rasanya sulit sekali memejamkan mata, andai saja aku memiliki guling berniwa yang bisa aku dekap setiap malam, Pastinya hujan ini akan menjadi momen yang sangat indah. Diana tetap diam, seolah dia tidak mendengar keluhan Yuda, walau yang Yuda katakan benar adanya, dirinya semalaman tidak bisa tidur karena merindukan dekapan Ivan. Yuda menoleh ke arah Diana, wanita itu sedikit pun tidak berubah, masih seperti Diana yang pertama kali dia lihat, sangat dingin, namun beruntungnya saat ini Diana mau berbicara dengannya. Diana tenggelam dalam pemikirannya, kenapa saat hujan turun begitu deras membasahi permukaan bumi, kerinduannya pada Ivan juga semakin besar, nama Ivan seakan ikut di setiap helaan napasnya, setiap detik rasanya dia selalu merindukan Ivan. Diana menatap kosong pemandangan yang ada di depan matanya. Bingung dengan dirinya sendiri. Sedang di sisi balkon yang lain, Yuda memainkan handphonenya. Yuda membaca begitu serius email yang masuk. Sepasang mata Yuda berbinar begitu bahagia, saat dia menemukan identitas ketua IMO, International Medical Organization. Ivan. Teriakan Yuda begitu keras, membuat burung-burung yang bertengger di pepohonan terbang ke segala arah. Diana juga sangat terkejut, dia pikir Yuda bisa membaca pikirannya dan ingin menggodanya lagi. Teriakan Yuda membuat Ivan dan Dila sangat terkejut, sedari tadi keduanya berada di ruang tamu yang ada di apartemen Yuda, keduanya sangat serius mendiskusikan pekerjaan mereka. Ivan memberikan Dila dua dokumen. Periksa itu, aku mau samperin Yuda dulu. Ivan bergegas menyusul Yuda. Pagi-pagi kamu teriak terus Yud, mau pamer pada Diana kalau teriakkanmu lantang. Gerutu Ivan. 
Saat kedua mata Ivan melihat Diana ada di sisi balkon yang lain, seketika senyuman menghiasi wajahnya. Ivan, kita akan menemukan informasi siapa ketua IMO. Dung. Kedua bola mata Diana membulat sempurna mendengar ucapan Yuda. Ivan sangat tidak percaya dengan ucapan Yuda. Jangan sembarangan kamu Yud. IMO adalah organisasi yang sangat hebat, bahkan sebagian orang menggelari IMO dengan organisasi malaikat. Baca ini. Yuda memperlihatkan layar handohonenya. Ivan segera mendekati Yuda, memastikan kalau yang dia katakan itu benar. Mendengar tentang info ketua IMO, Ivan segera menyusul Yuda. Kamu dapat informasi tentang ketua IMO. Ivan terlihat tidak percaya. Baca ini, untuk info detailnya mereka akan kirim ke komputerku, sahut Yuda. Ayo periksa, aku tidak sabar ingin tahu siapa ketua IMO. Ivan ingin menarik Yuda ke dalam, saat dia menoleh ke arah apartemen Diana, dia melihat Diana melamun sendirian. Apa itu artinya mereka akan tahu, kalau aku ketua IMO? Pandangan mata Diana begitu kosong. Ivan melupakan berita yang sangat dia tunggu-tunggu saat dia melihat Diana. Senyuman terukir di wajah Ivan, wajah cantik dan begitu segar itu mengambil semua kesadaran Ivan. Tapi tatapan penuh pertanyaan dari sorot mata Diana membuatnya tersadar. Ada yang aneh? Tanya Diana. Tidak. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Diana. Kamu itu anugerah Tuhan yang sangat indah, Diana. Pastinya siapa saja yang menatapmu, pasti ingin menetapmu terus-menerus. Ia kan Van. Goda Yuda. Ivan memasang wajah dinginnya. Diana, kenapa kamu sendirian saja di sana? Ayo ke sini bergabung bersama kami, ajak Ivan lembut. Daripada kamu sarapan sendirian di sana, lebih baik sarapan bersama kami. Diana berpikir sejenak, saat yang sangat tepat dia bergabung dengan Ivan dan Yuda. Baiklah, aku akan segera ke sana. Diana segera meninggalkan balkon apartemen yang dia tempati dan langsung menuju apartemen Yuda. Mendengar Yuda mengetahui siapa ketua IMO, membuat Diana khawatir dan ingin tahu, seberapa jauh Ivan dan Yuda mengetahui identitas tentang ketua IMO. Penjelasan apa yang harus aku utarakan, jika mereka melihat informasi ketua IMO adalah diriku. Diana melangkah begitu pelan, setelah sampai di depan pintu apartemen Yuda, Diana masuk begitu saja ke apartemen Yuda tanpa mengetuk pintu, sontak kedatangan Diana membuat Dilah yang sedari tadi sibuk terkejut dengan kehadiran Diana. Selamat pagi Nona, sapa Dilah. Mengetahui Diana sudah tiba di apartemennya, Yuda menyerahkan handphonenya pada Ivan. Kamu baca sendiri, ucap Yuda. Yuda langsung menyambut Diana. Kamu mau sarapan apa Diana? Bubur, roti, atau yang lain? Terima kasih Yud, aku membawa sarapanku ke sini. Diana memperlihatkan mangkuk buburnya pada Yuda. Diana meraih sendok, dengan santainya Diana menghempaskan tebuhnya di salah satu sofa empuk dan mulai menikmati buburnya. Bagaimana tidurmu tadi malam? Nyaman dengan suasana apartemen Nisam. Tanya Yuda. Diana sedang makan, jangan ganggu dia. Tegur Ivan. Diana berusaha terlihat santai. Aku sangat nyaman, jawabnya halus. Tatapan Diana tertuju pada Dilah. Terima kasih Dilah, kamu mengatur apartemen Nisam, sama persis dengan apartemen Ivan, walau tempat baru, tapi suasananya seperti biasanya, jadi aku tidak merasa asing. Dilah tersenyum, dia ingin menjawab itu rencana Ivan, tapi sorot mata Ivan sangat tidak bersahabat. 
Saya senang kalau Nona menyukainya. Dila kembali fokus pada pekerjaannya. Informasi ini belum lengkap. Wajah Ivan yang tadinya semangat, seketika lesu. Dia mengembalikan handphone itu pada Yuda. Kukira kita akan mengetahui perempok yang membuat kita bangkrut dulu, gerutunya. Sontak Diana melepaskan sendok makannya, kala mendengar Ivan korban perempokan. Korban perempokan. Bagaimana seorang Ivan bisa di air empok? Sela Diana. Ivan tersenyum melihat raut kecemasan di wajah Diana. Bukan aku, tapi Yuda. Ivan duduk di salah satu sofa yang tidak jauh dari Diana. Tahun lalu, ada salah satu miliander yang tengah sakit parah di luar negeri, dan salah satu perusahaanku memiliki obat yang bisa menyembuhkan penyakit miliander itu. Obat itu sangat mujarab, menghasilkan obat itu tidak mudah, setelah melewati proses yang panjang dan biaya yang sangat besar, akhirnya obat itu jadi. Yuda yang aku percaya untuk mengantarkan obat itu, di tengah perjalanan Yuda dirampok oleh kelompok IMO. Ivan menghela napasnya begitu dalam, kejadian itu sangat memilukan baginya. IMO hanya beranggotakan enam orang, tapi semua pengawal Yuda, bahkan Yuda sendiri bukan tandingan mereka, hingga Yuda juga terluka parah saat kejadian itu, karena berusaha mempertahankan obat yang ingin mereka rampas. Diana terbayang kembali saat kejadian dia memimpin sebuah perempokan pada utusan perusahaan. Diana menatap ke arah Yuda, Diana masih mengingat salah satu korban yang terluka parah, dan korban itu mirip dengan Yuda, Diana mulai menyadari salah satu korban perempokan yang dia pimpin dulu, satunya adalah Yuda. Ternyata perempokan yang aku pimpin dulu salah satu korbannya memang Yuda. Selama berada di sini aku tidak pernah sadar kalau aku pernah bertemu Yuda saat kami masih belum mengenal. Batin Diana. Ivan menghela napasnya begitu dalam. Kejadian itu sungguh sangat berat. Sahabatku terluka, dan aku mengalami kerugian besar karena kehilangan obat itu. Wajah Ivan terlihat sangat tertekan teringat kejadian itu. Diana terdiam, dia mengingat jelas saat dirinya dan tim merebut obat itu dari tangan kelompok yang membawa obat itu, IMO terpaksa merampas obat itu dari tangan yang membawa, karena obat itu akan dimonopoli miliander yang berpura-pura sakit itu. Miliander itu CEO salah satu perusahaan besar, IMO merampok bukan demi. Keuntungan organisasi mereka, tapi menyelamatkan obat yang sangat berharga itu dari tangan yang ingin menyalahgunakan dan menguasai obat itu. Maafkan Ivan Diana, pasti ceritanya membuatmu terkejut bukan? Diana tetap diam dan melanjutkan kembali memakan sarapannya. Ingat Yuda, kamu jangan pernah meremehkan IMO, walau mereka hanya berenam, tapi kemampuan mereka luar biasa. Baik Van, Ivan menoleh ke arah Dila. Bagaimana laporan tentang IMO sudah masuk Dila? Sudah masuk Tuan, mau saya bacakan. Tawar Dila. Sebaiknya aku permisi dulu, ucap Diana. Kenapa kamu pergi? Tanya Ivan. Kalian akan membahas hal yang sangat privasi, aku di sini orang asing, tidak bagus membahas sesuatu yang rahasia di depan orang asing sepertiku, jelas Diana. Kamu adalah bagian dari Agung Jaya, bukan orang asing. Diamlah di tempatmu. Tapi sangat rentan kalau aku mendengar semuanya, bagaimana kalau rencana kalian gagal. Yang ada fitnah kembali tertuju padaku karena bocornya rencana kalian, aku lelah meladeni bermacam fitnah yang tidak bosan mengarah padaku. Sebelum itu terjadi, sebaiknya aku pergi. Diana segera beranjak dari posisinya. Geraknya tertahan saat Ivan memegang pergelangan tangannya. Tetaplah di tempatmu, 
Selama ada aku, aku akan berusaha percaya padamu. Mendengar ucapan Ivan, Diana kembali ke tempat duduknya. Dila, bacakan laporan yang masuk, Tita Ivan. Perhatian Dila terbagi saat dia menemukan sebuah website. Apa ini? Apanya? Ivan juga segera memeriksa layar laptop Dila. Itu baca, hadiah sebesar 500 triliun jika berhasil menemukan identitas ketua IMO. Dila sangat terkejut membaca web itu. Gila, bonti 500 triliun hanya untuk seorang ketua IMO. Berulang kali Dilo menggelengkan kepalanya diiringi suara decakan yang berulang. Dila melanjutkan lagi membaca website itu. Hadiah akan ditambah jika identitas yang diberikan benar. Dila langsung berdiri. Wow, ini luar biasa, pujinya. Tapi web itu sudah lama, dan kami belum juga mendapatkan identitas ketua IMO, Gerutu Ivan. Yang mempunyai ide untuk memberikan hadiah sebesar itu, Tuan Yuda. Tanya Dila. Bukan Yuda, tapi aku, sahut Ivan. Du GGGH. Diana hanya bisa menatap Ivan begitu dalam. Dia tidak menyangka, imbalan sebesar itu diberikan hanya untuk mencari identitasnya. Lumayan lama aku memasang iklan itu, agar aku tahu lebih cepat, orang-orang yang ahli akan bekerja keras demi hadiah yang aku tawarkan. Tapi ketua IMO memang sangat misterius. Muncul sebentar, terus hilang begitu saja, gerutu Ivan. Diana merasa sedikit lega, dari pembicaraan mereka, Ivan belum tahu siapa ketua IMO. Tapi, dia belum bisa tenang sepenuhnya, karena belum tahu informasi apa yang dilah tunggu.